Do you know what is the greatest use of dual nature of light? Okay. Let's reframe my statement. Have you ever thought about why wave nature of matter is so important? I would not mind if you can uh, answer these questions because in this video I will take you to a new dimension of physics. The bare minimum hint apart from these questions and title of this video I can give you is today we will talk about how the duality of matter and wave actually help us to unveil the secrets of matter specifically the crystals but there is a hurdle you have to know what a crystal is you can imagine it like a classroom sorry it's actually a competitive exam like need j or else that means the candidates that is atoms molecules or ions are arranged periodically do you have any example no problem let me give you a hint you can find it in your kitchen actually in your food also yes it's your table salt in a sea Now, how you can actually see through the crystals? A crystal ko jaach kaise sakte? Pehli bata de raho, jada bahut aasan nahi hai. But obviously, with a proper experimental measures. Or, is experimental measure ko bolte hai crystal reflection. To chaliye aage bharte. क्रिस्टल डिफ्रैक्शन होता क्या है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन इज ए टेक्निक दैट यूजेस वेव्स और प्रोब टू पिक इनसाइड द क्रिस्टल एंड रिवील हाउ एटम्स आर अरेंज्ड हियर इज अ बेसिक आईडिया शाइन ए बीम इमेजिन शाइनिंग ए बीम एट ए क्रिस्टल बाउंसिंग ऑफ एटम्स दिस बीम बाउंस ऑफ द एटम्स विद इन द क्रिस्टल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन creating the pattern the way they bounce depends on the arrangement of the atoms this creates a characteristic pattern like a fingerprint think of it like a detective using a special light to see through a wall and reveal the furniture arrangement inside a room crystal refraction allows scientists to see the atomic furniture but yaar mujhe lagta hai ki aap logo ko is samajh mein nahi aaya और डीप में जलते हैं और क्लियरली समझते हैं उससे पहले थोड़ा इसका जानते हैं कि इसका गवर्निंग फॉर्मूला क्या है गवर्निंग इक्वेशन तो देर इज ए लॉ वेरी फेमस लॉ ब्रैक्स लॉ एंड इज ए फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टल को जांचना परखने का फिजिक्स है उसे क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं एंड दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर wavelength lambda of the probe or beam used interval spacing d within the crystal lattice and this is the distance between specific planes of the atoms of the crystal angle of incidence at which the beam hits the crystal to yaar samajhne wali baat ye hai ki maan lo aapke paas koi crystal hai aur aap uske andar ko dekhna chahte hain kyun dekhna chahenge pehli baat to ye hai पहले तो जानना है ये क्रिस्टल है या नहीं ये तो पहले जानना है दूसरी बात है क्रिस्टल है तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है भाई हम लोग फिजिसिस्ट हैं तो जानना है अंदर का चीज़ क्या होता है हर चीज़ के अंदर को किसे कैसे काम करता है वही तो जानना है और यही चीज़ जानना में बेसिकली क्या है फॉर्मूला तो थम रूल हमको मान के चलना वो है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली दिखता कैसे थोड़ा मैं इसको साफ कर देता बात ये है प्लीज अपने पेन और पेपर या नोटबुक को लेके आप बैठो दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो को सुनो ना अच्छे से देखो शांति से देखो क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है 
बहुत इंटरेस्टिंग सो दैट आपका कोई डाउट इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में आ गया तो ब्रैक लॉ जो है वो दिखता कुछ ऐसा है इट लैमडा को पूरी साइंटिफिक ये एक इंटीजर है लैमडा वो लेंथ ऑफ द बीम है डी क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग है थीटा एंगल बट यार एक प्रॉब्लम है ना विजुअली देखे ये इक्वेशन से यार कैसे समझेंगे कि रेडियोग्राफी मतलब आपका रिफ्रैक्शन होता क्या है तो लेट्स सी स्कीमेटिकली मान लो ये आपका क्रिस्टल है अब आपको लगा ये क्या बना दिया लेट्स सी क्रिस्टल बेसिकली कुछ नहीं एक पीरियोडिकली रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है मान लो आपने एक पेज ले लिया पेज के कॉर्नर्स पे बहुत सारे ऐसे मार्बल्स को चिपक और ऐसे ही बहुत सारे पेजेस को मार्बल चिपका हुआ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जैसे कि आप लोग पेयर लाइन पे खड़े थे एक के बाद एक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करते इसी टाइप का स्ट्रक्चर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होता है क्रिस्टल अभी सीन कुछ ऐसा है इस क्रिस्टल के अंदर को हम बुझा कर यहाँ पे मान लो हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल बैठा एक प्लेन है ये एक प्लेन है हर पार्टिकल ये कॉर्नर से मान लो ये एक्चुअली यहाँ पे एक एटम बैठा हुआ है या मॉलिक्यूल्स बैठा हुआ है ठीक है अब इसको देखोगे कैसे तो साइंस ये बोलता है जो हमने जस्ट स्टार्टिंग पे बोला था व्हाट इज रेडियोग्राफी डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का जो डिफिनेशन हमने देखा था तो उसका जो डिफिनेशन हमने देखा था वो क्या देखा था कि हम क्या करते हैं बीम को प्रोप करते हैं एक इंसिडेंट बीम आएगा और इंसिडेंट में क्या करेगा डिफ्रैक्ट होगा कब वेन इट विल गेट डिफ्रैक्ट जब जो ब्रैक लॉ का जो कंडीशन है इन लैमडा इक्वल टू टू डी साइन थीटा ये क्या करेगा सेटिस्फाई ठीक है ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है अभी डी क्या है डी है दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस थीटा क्या है ये जो वेब से इसके साथ ये जो प्लेन है ये वाला जो प्लेन है ये जो एंगल करता है इसको बोलते हैं ये सारे बीम्स पैरल हैं एज ए कल सी फॉर फिगर अब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब क्या होगा तब होगा मैजिक ये बनेगा डिफ्रैक्टेड ठीक है डिफ्रैक्टेड और ये जो डिफ्रैक्टेड रे है ये बेसिकली क्रिस्टल का अंदर का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कैसे As you know from diffraction, जब diffraction pattern देखते हो तब क्या होता है एक fringe बनता है बेसिकली intensity किसी जगह पे ज्यादा होगा और किसी जगह पे कम और intensity का ये जो position है okay? ये basically बता सकता है आपको actually इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी यू हैव टू सम रेफरेंस आप इस थीटा के साथ भी खेलोगे ठीक है बहुत सारी चीज आप कर, कर सकते हो थीटा को चेंज करोगे को चेंज करो बहुत कुछ करके ये जो आउटपुट डेटा है इसको एनालाइज करके आप क्रिस्टल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आइडिया कर सकते हो इवन अब ये भी बता सकते हो ये वाला पैटर्न देख के कि यार ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल है या नहीं है क्योंकि अगर क्रिस्टल नहीं होगा तो क्या होगा कि ऐसा कोई शार्प पिक बनाएगा ही नहीं ठीक है बट एक और चीज है कि ये जो थीटा है प्रॉब्लम भी सोल्व करना चाहिए बेसिकली हमने क्या किया है सी आर टी के जो क्लास ट्वेल्व के पार्ट टू का बुक है उसमें चैप्टर इलेवन बेसिकली डुअलिटी ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है वो चैप्टर इलेवन में आते हैं और वहाँ का जो एडिशनल प्रॉब्लम्स है वहाँ के दो प्रॉब्लम्स को मैंने मर्ज किया है इलेवन पॉइंट थ्री वन और इलेवन पॉइंट 
क्योंकि दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दे आर मॉडल ऑफ सेम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ा है वो आपके बेसिक आइडिया के लिए बहुत ही क्या है सफिशियंट है तो मैं बाकी डिटेल में जाने से पहले आपको प्रॉब्लम्स को थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ और उसको थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए ना इन्हें क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इधर एक्सरेस और इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेलरेटेड विच ए अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज और यूटिलाइज बाई कंसिडरिंग ए प्रो ऑफ वेब लेंथ ऑफ वन एंड स्ट्रॉन्ग approximately equal to the interatomic spacing in the uh, in the lattice determine which probe exhibits greater energy moreover in 11.32a compute the de broglie wavelength of a neutron with a energy of uh, 150 eV given that an electron beam with this energy is deemed suitable for crystal diffraction experiments investigate whether a neutron beam with the same energy would be equally effective for such experiments providing a rationale additionally calculate the de broglie wavelength associated with the thermal neutrons at a room temperature 27 degree centigrade and elaborate on the necessity to thermalize fast neutron beams with environment uh, before employing them in a neutron diffraction experiment here bahut sari cheeze hai main thoda breakdown karke bata dunga pehle bola gaya hai ki पहले तो देखो न्यूट्रॉन जो आपके डिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन ये किस किस चीज़ से आप कर सकते हैं एक्सेस एक्सेस एक्सरे से तो कर ही सकते हो बिकॉज डिफ्रैक्शन का जब नाम आ गया तो अब डेफिनेटली आप पहले कोई वेव का ही सोचोगे तो एक्सरे से कर सकते हो क्यों कर सकते हो क्योंकि एक्सरे का जो वेव है वो एटोमिक स्पेसिस को वेव के समार्थक होता है ठीक है सिमिलर उस रेंज में आता है ताकि ब्रैक स्लो जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करता है आप विजिबल लाइट से रेडियोग्राफ जो जो आपका डिफ्रैक्शन है वो नहीं कर सकते विजिबल लाइट से नहीं कर सकते बिकॉज एटोमिक स्पेसिंग जो है वो एंगस्ट्रॉन्ग में और वेब लेंथ ऑफ एक्सरे जो है वो भी एंगस्ट्रॉन्ग में पहली बात तो ये जानना बहुत और सेकेंड चीज क्या है सेकेंड चीज़ ये है कि आप इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते That is because of दुगला कम मैटर इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो और इसके बारे में अगर ब्रीफली अगर आपको जानना है तो आई एम रेफरिंग आर्टिकल छोटा सा नोट है बोस्टन यूनिवर्सिटी बोस्टन यूनिवर्सिटी का इफ यू ओपन द इंटरनेट यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे दो या तीन पेज का एक नोट है वेरी इजी इजी लैंग्वेज आपका बहुत हेल्प कर जाएगा डिफ्रैक्शन के बारे में जानना चाहिए एंड दिस इज टू देम ऑल्सो हु आर लिटिल आई मीन एल्डर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी पास ट्वेल्थ बट वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट डिफ्रैक्शन सो ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है नाउ यू कैन गो दे एक्चुअली थोड़ा इधर उधर का देखना भी जरूरी है सब्जेक्ट में क्या है कॉन्सेप्ट बढ़ता रहे इंटरेस्ट बना रहे सब सो ना अभी टॉपिक पे आते टाइम वेस्ट भी ना किए नेक्स्ट आपको बोला गया है कि न्यूट्रॉन से भी जो है आप क्रिस्टल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं पर देखो आपके पास अभी ऑप्शन बहुत है बिकॉज ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपके पास एक्सरे भी है इलेक्ट्रॉन भी आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रॉन भी आपके पास ऑप्शन तीन ऑप्शन आ गए आपके पास बिकॉज ऑफ दूल नेचर ऑफ रेडिएशन है सो यहाँ पे उसी का एक कंपैरिजन और एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटल आइडिया ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है पहले इसने बोला कि हमारे पास वन एंड स्ट्रॉन्ग का एक वेबलेंथ मतलब वेबलेंथ है प्रोप का इसमें इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उससे भी वन एंड स्ट्रॉन्ग वेबलेंथ बना दो एक्सरे जो है उसको भी वन एंड स्ट्रॉन्ग वेबलेंथ बना दो अब बताओ किसका एनर्जी ज्यादा विल बी आर मोर एनर्जी ये पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मान लो तुमने डेढ़ सौ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन बना लिया कैसे ये जो न्यूट्रॉन है इसका वेबलेंथ निकालो 
अब बताओ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कौन बेटर कैंडिडेट इससे तुम क्या कर सकते हो अच्छे से ज्यादा रिफ्रैक्शन कर सकते हो सेकेंड थिंग ये है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो एक्सपेरिमेंट होता है जो बेसिकली क्रिस्टल डिफ्रैक्शन जब न्यूट्रॉन से करते हैं तब उसको न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसमें थर्मल न्यूट्रॉन की यूज करते हैं थर्मल न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ कैनेटिक एनर्जी जब न्यूट्रॉन का कैनेटिक एनर्जी जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पूरा इसको साफ कर देते हैं सॉरी फॉर टू मच थर्मल न्यूट्रॉन ये होता है कि यू हैव द काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इलेक्ट्रॉन हो टू वन इलेक्ट्रॉन ये जो एनर्जी रेंज का न्यूट्रॉन होता है उसको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन तो थर्मल इसलिए बोलते हैं कि ये जो है अगर आप नेचर में इनको छोड़ दोगे तो नेचर में ये 27 डिग्री जो टेम्परेचर है इसमें आसपास के जो इन्वायरमेंट है उससे इक्विलिब्रियम बना लेगा ठीक है मतलब तो ऐसे एनर्जी लॉस नहीं करेगा ठीक है और ये बेसिकली नेचुरली मिलता नहीं जो कैसे भी आप न्यूट्रॉन जब बनता है उसको स्लो डाउन करना पड़ता है स्लो डाउन करने के लिए स्पेसिफिक चीज यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉडरेट न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को कवर करने का मॉडरेटर बनता है बेसिकली कुछ ऐसे मटेरियल्स जैसे कार्बन न्यूट्रीडियम ठीक है डी टू जैसे डी वाटर प्रोटो इनमें से अगर न्यूट्रॉन को पास कराओगे न्यूट्रॉन कोलाइट कर करके अपना एनर्जी लॉस करेगा और वो इस एनर्जी रेंज में आ जाएगा अगर इससे भी कम एनर्जी करना है तो भी अलग अलग टेक्निक्स है मैं वो इतना एडवांस में नहीं जा रहा एक बस हिंट दे रहा हूँ कि आपको बहुत ठंडा चीज यूज करना पड़ेगा जैसे कि लिक्विड हिलिया में लिक्विड अभी हम उसमें नहीं जाते उस डिटेल में नहीं जाते थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व तो पहले यार देखते हैं कि सिंह क्या है एक्सरे जो है हाई एनर्जी फोटोन होता है और उनका जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका एनर्जी का ठीक है आपने पढ़ा होगा इससे बहुत ही सिंपल सा चीज है कि एनर्जी क्या होता है पी होता है फोटॉन्स के लिए तो डी प्रोवेल्यूम में क्या होगा एच वाई पी होता है तो बेसिकली क्या होगा ई वाई सी हो जाएगा तो एस सी वाई ये आपका इक्वेशन हो गया और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर से आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा है ना रूट ओवर टू एम ई राइट नाउ इसको आप बेसिकली प्लग करना है इक्वल टू एच वाई अक्टूबर टू ना अभी यार एक चीज ये देखो एम जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मास इस 9.31 टेन टू दिन थर्टी वन इफ यू कैलकुलेट क्योंकि आपके पास बेसिकली आपको मोमेंटम का आइडिया आपको मिल गया होगा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट For the same wavelength, electron must have much lower momentum compared to the X-ray photon due to its mass. Lower momentum translate to lower kinetic energy for the electron compared to the X-ray. Therefore, electrons exhibit lower energy 
compared to X-rays. Then their de Broglie wavelengths are matched for diffraction experiments. Basically, a simple. बेसिकली रीजन क्या है कि अगर आप देखो लैमडा का दोनों का सेम है बिकॉज ऑफ द मास इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा फोटोन विल हैव डेफिनेटली फोटोन विल हैव मोर एनर्जी ओके एक्सरे विल हैव मोर एनर्जी लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट अब देखो डिब्रा वेबलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन जो है अगर उसका इन वो बता दिया कि डेढ़ सौ ईवी अगर है तो बाई जस्ट फॉलोइंग दिस रूल आपके पास न्यूट्रॉन का क्या है वेबलेंथ आपको पता है जस्ट प्लग दी वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड इट लाइक टू पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू दस ट्वेल्व मीटर्स ये बहुत ही इजी है जस्ट आपको हैंड कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको वेबलेंथ क्या है मिल जाएगा और टेन टू दिन ट्वेल्व मीटर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज इन दी ऑर्डर ऑफ पिकोमीटर पिकोमीटर में Let's go to the last part. Suitability of neutron compared to the electron. Even though both the electron beam and the calculator neutron beam have similar de Broglie wavelengths, they might not be equally effective for diffraction due to several reasons. Interaction with electrons. Electrons in crystal lattice interact more strongly with the incoming electron beam compared to neutrons. The strong interaction can lead to additional scattering and energy loss for electron potentially affecting the diffraction pattern neutrons on the other hand interact weakly with the atomic nuclei leading to less scattering and potentially cleaner diffraction data penetration electrons have a limited penetration within the material due to their interaction with electrons in the lattice neutrons due to their weak interaction can penetrate deeper into the material allowing for analysis of a larger sample volume therefore while both beams might have similar wavelength neutron offer advantages in terms of reduced scattering and deeper penetration making them generally more suitable for many crystal diffraction experiments to basically bola ye gaya hai jo neutron hai neutron is better than electron for some reason yes sir मान लो दोनों के पास सेम लैमडा है उस तो पोजिशन सेम लैमडा तो फोटो लैमडा सेम क्रिस्टल को आप इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हो न्यूट्रॉन से भी कर सकते हो तो न्यूट्रॉन के में कुछ क्वालिटीज ऐसे होती है जो कि ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास चार्ज क्रिस्टल तो के अंदर जब एटोम से वो इंटरेक्ट करेगा उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उससे क्या होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा और स्कैटरिंग की वजह से क्या आ जाता है पता है वो पैटर्न है ना पैटर्न जिससे तुम बेसिकली स्टडी करते हो वो थोड़ा बिगड़ पेनिट्रेशन और दूसरा कि न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो बहुत अंदर तक जा सकते हैं और बहुत ही क्लीन सिग्नल वो दे सकते हैं दिस इज द साइंस बिहाइंड इट बेसिकली आई थिंक योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा नाउ लेस्ट गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज द थर्मल इलेक्ट्रॉन we can estimate the de Broglie wavelength of a thermal neutron at room temperature no necessity of the thermalization 
fast neutron produced in nuclear reactions have much higher kinetic energies than thermal neutrons and their de Broglie wavelength would be significantly smaller than the interatomic spacing in a crystal lattice. This mismatch is a wavelength and lattice spacing would lead to inefficient diffraction. तो जब आप देखोगे कि आप डेढ़ सौ ईवी का जब देख रहे थे तो वो क्या हो गया पिकोमीटर में आ गया था मैंने हिंट दिया था याद है पिकोमीटर में जब आ जाएगा देन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर में नहीं है तो प्रोब नहीं कर सकते ठीक है बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि अगर लैमडा कंपेरेबल नहीं है डी का तो आप प्रोफ कर ही नहीं सकते तो अगर पिकोमीटर में आ गया टेन टू दो माइनस ट्वेल्व में आ गया तो अगर कैसे करोगे नहीं कर सकते ना ओके Now, thermalizing first neutrons with the environment allows them to reach thermal equilibrium with the surrounding material, and this reduces their kinetic energy and increases their de Broglie wavelength, making them suitable for effective interaction with the atomic arrangement in the crystal lattice, and enabling successful diffraction experiments. I think I put it clear. So, first neutron, that means there should be some. What will happen? There should be इलेक्ट्रॉन से तो यार काम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से काम तो वेवलेंथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होगा है ना अभी यार वापस चलते हैं ब्रैक्स में थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है हम लोग को थोड़ा और अच्छे से तैयार कर Bragg's law is a fundamental equation of crystallography, and that describes the relationship between the following wavelength, okay, interplanar spacing, and angle of incidence. In simpler term, Bragg's law tells us under what condition we'll see strong reflected beams coming out of a crystal, and it essentially explains why X-rays or electrons only bounce off crystal in certain specific directions. Here is a basic idea behind Bragg's law. When these waves interact with the regularly spacing planes of atoms in a crystal, they can constructively interfere or cancel each other out. Constructive interference has created strong reflected beams, which is what we want to detect. But as Lord tells us, specific angles where constructive interference has happened based on the wavelength lambda and the spacing. Between the atomic planes D, the crystal. Bragg's law is expressed mathematically as n lambda equal to 2d sine theta, where n is an integer, lambda is a wavelength, x-ray at electrons, and d is the interplanar spacing in the crystal. Theta is the angle of incidence. By using this equation and analyzing the resulting diffraction patterns, scientists can determine the arrangement of the atom within the crystal structure. Okay. तो ये बेसिक जो ब्रैक्स लॉ है उसका फंडा आई थिंक यहां से क्लियर हो गया सेकेंड चीज है जो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन बेसिकली करता क्या है या होता क्या है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट आर पावरफुल टूल साइंटिस्ट यूज टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ क्रिस्टल एट एटोमिक लेवल बाई फायरिंग ए बीम ऑफ एक्स रेस और इलेक्ट्रॉन एट ए केयरफुली पोजिशन क्रिस्टल Scientists can analyze the resulting diffraction pattern to glean a wealth of information, including atomic arrangement. The diffraction pattern reveals how atoms are positioned within the crystal lattice, and this provides a 3D blueprint of the crystal structure, including details like bond lengths and angles between the atoms. Okay. Now, crystal symmetry. Crystal come in a different shape and symmetries. Diffraction pattern reflects the crystal's inherent symmetry, helping identify its crystal system. That is a cubic or tetragonal unit cell parameter. The unit cell is a repeating building block of a crystal lattice. By analyzing the diffraction pattern, scientists can determine the size and shape of the unit cell. Presence of defects, any imperfection or irregularities within the crystal structure, such as vacancies or substitution of atoms, can be detected by several Stable variations in the diffraction pattern. Now, when we are studying chemistry, it will be solid state. It is a chemistry chapter. Now, you will see that you have studied Frenkel detector and Schottky detector. So, that will also be radiography. Sorry, you can get out of the diffraction. Okay, diffraction. 
Understanding the aspects of crystal structure is a crucial in various fields. Material scientists use this information to design new materials with desired properties, while chemists can determine the molecular structure of the complex crystals. Additionally, crystallographers use diffraction data to study protein structures also. The biology which is vital for understanding biological process and drug development. अभी यार चलते हैं थोड़ा सा एक कैसे ये एक्चुअली करते हैं उसका उसको हम थोड़ा देखेंगे ये नया सेगमेंट है वीडियो का उसको बेसिकली जो फीवर स्टूडियो नाम दिया है बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल कुछ वीडियो आप एक्सपर्ट करते हैं इसमें ओनली इन रिटर्न हैंड रिटर्न में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअली करते क्या है वीडियोस देखने के लिए यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब एनी टाइम मिल जाएगा कॉपी राइट इशूज़ के लिए क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता तो मुझे सबको रिकमेंड कर देता बट फर्बली जस्ट सी दट ओके सो इंटरप्रिटिंग द क्रिस्टल डिफ्रैक्शन information is a interpreting crystal diffraction information is a complete process that often involves specialized software Interpreting crystal diffraction information is a complicated process that often involves specialized softwares and expertise in crystal. However, we can break it down into a simplified overview. Data collection. The initial step involves collecting the diffraction pattern using a an X-ray diffractometer or electron diffractor. The data is essentially a plot of intensity, how strong the signal is versus angle at which the X-ray or electrons are diffracted. Peak and diffraction. The diffraction pattern. will show peaks at a specific angles corresponding to the x rays or electron diffracting of different atomic planes within the crystal software helps identify these peaks and assign miller indices hkl hkl to them miller indices act like an address system specifying the specific planes of the atoms responsible for each peak ओके पढ़ लिया ना गो टू द नेक्स्ट पॉइंट पिक्सल डिटर्मिनेशन यूजिंग ब्रैक्स इन लैम्डा इक्वल टू 2d sin θ वेयर n इज एन इंटीजर लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द प्लेयर d इज द स्पेसिंग बिटवीन एटॉमिक प्लेन एंड θ इज द पिक सॉफ्टवेयर का Thus, uh, de-spacing from each peak, and this information along with the crystal system identifies from the pattern symmetry, helps determine the unit cell parameters, size, shape of the repeated units. Structure solution phase problem. This is the most challenging step. The raw data only provides the intensity of the diffracted beams, not their relative phases. How the waves from different planes interact. Specialized techniques and software are used to solve the phase problem and reconstruct the 3D electron density distribution. We need say that the density map essentially reveals the position of atoms within the crystal structure. Refinement and analysis. Once the initial atomic positions are established, further refinement involving crystallographic software 
helps optimize the model to best match the observed reflection pattern. Finally, I can analyze the structures looking at the ball lengths, angles, atomic environments, and specking within the crystal lines. To note that interpreting crystal diffraction data effectively often involves database. The often pattern with known crystal structures stored in databases can help identify potential matches or similar matches. Crystallographic expertise. Experienced crystallographers can use their knowledge to validate the structure solution and interpret the data in the context of the specific material being studied. There are various software packages available for crystal structure determination. Some of the user-friendly interfaces, however, using them effectively often requires a strong foundation of crystallography tools and data analysis techniques. So, we have a lot of detail in the data area, but I think that the crystallography is a little bit of interest in the data area. So, we will be able to help the question helpful. अगर आप इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट नाउ लेट्स सॉल्व द फन पॉइंट लेट्स टेक यू हैव ए मोनो एटॉमिक गैस विद इन चेम ऑफ वॉल्यूम बी नंबर डेंसिटी एंड प्रेशर पी एंड टेम्परेचर एंड मास ऑफ ईच एटॉमी से अब ये बताओ नाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ मिंग फ्री पार्ट एंड द डी कैनेडिक सीरियल गैस जो चैप्टर है वो खोल लो उसमें आपको मीन फ्री पास का फॉर्मूला मिल जाएगा और आपको डी ब्राइड ओवरलैंड भी इन टर्म्स ऑफ एम आपको पता है तो उनका रेशियो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो निकाल सकते हो अब ये बताओ कौन सा ज़्यादा इस कमेंट कि कौन सा ज़्यादा होगा और Like, subscribe and comment the fevers.